prazni, drago braćo i sestre. Današnje evanđelje u Jovanu sadržajno i prako bogato, ali izazovno ovako za tumačenje. Evo zbog čega. Naime, Jovan Krstitelj, govoreći o Hristu, on kaže, za mnom ide onaj ko pre mene beše, ko pre mene bi. Ako imamo u vidu tu istorijsku činjenicu da je Jovan Krstitelj ne samo rođen pre Hrista, nego da ceo zavet stari, govoreći o Jovanu, govori o onome ko treba da pripremi put gospodnji, ko treba da poravna staze Hristu, ne bi li Hristos došao na ovaj svet. Kako onda to možemo mi u našim glavama da rastumačimo da neko ko je pre nekoga, vremenski, može da bude i za njega? I kako to da imamo u našim glavama kao nešto što treba razlučiti da bude onaj manji, veći, a onaj veći, manji, tako dalje. Prepuno je evanđelje tih nekih aporija i tako tih složenih mesta. Evo o čemu se radi. I ovan krstitelj to potvrđuje na kraju ove perikope, odnosno na kraju ovog začala, kada kaže za Hrista da je on sin Boži. A govoreći o sinu Božjem, on u stvari potvrđuje i ono starozavetno proroštvo o Mesiji koji ne dolazi iz prošlosti, nego o Mesiji kao načalnik carstva koji je događe budućeg veka. Dakle, činjenica ljubavi i činjenica punoće crkve jeste budući vek, jeste carstvo Božje. Zato su svi kasni sveti oci govoreći o Hristu govorili o jednoj ličnosti koja svu svoju punoću projavljuje u budućem veku, a došavši iz budućeg veka sad i ovde, to u stvari projavljivanje njegovo vezano je za krštenje, znači za učlanjenje u crku i na zajednicu svetih, to je na liturgiju. Dakle, Ono što je vremenski logično, u Bogu je vremenski paradoks. Ono što je poredak ovoga sveta, dakle prirode, to je u Bogu potpuno, da tako kažem, izvrnuto na glavačke. I kao što je jedan sveti otac govorio, naša vera je u stvari kao jedno drvo koje nema korene ovde, u zemlji. Dakle, to drvo ne ide na gore kao što sve u prirodi raste, nego ima svoje korene u budućnosti na nebesima i ti koreni u stvari sa svojim stablom i kasnije izdancima pojavljuju se ovde. Mi smo vam kao neke pčelice koje skupljaju najslađi nektar sa plodova tog drveta, a to drvo je u stvari sa korenom u Carstvu Božijem. To je i onaj divni med, i one akride, sve ono što u stvari potvrđuje Jovana Krstitelja kao posljednjeg proroka koji je poravno pute gospodine. U tom kontekstu treba razumeti Jovana Krstitelja i njegov odnos prema Hristu. I u tom kontekstu treba razumeti naše evanđenje. Dakle, još jednom ponavljam, treba ga razumeti tako što Ono što je za nas računanje vremena, to je u stvari u gospodu potpuno obrnuto vreme, obrnuta perspektiva. Dakle, vreme se ne računa od prošlosti ka budućnosti, nego se vreme računa iz budućnosti. Vrlo teško za razumevanje, ali kad imate jedan ljubavni dožive, onda teško da možete na nekim prošlim događajima da gradite tu svoju ljubav. Ona je tako eterična i ona vremenom ispari, ali kada volite drugog čoveka, evo je jedan primjer, onda željno iščekujete njegov dolazak. Odnosno, svaki budući susret određuje i onaj prošli susret. I to je ono u stvari što pokazuje i ovo današnje evanđenje. Da ste živi, zdravi, Bogom blogosloveni, neka vam.
da vam gospod podari svako dobro, sreće vam praznik i neka godoslove ova godina. Mi su se hrišćani molili tako i za godinu i za pokretne, nepokretne, sve praznike, jer su oni, ti budući praznici, određivali sve naše događaje iz prošlosti, a i ovo sada što mi pojavljamo na ovoj svetu liturgiji. Buduće carstvo, buduća liturgija, buduće sabranje, punoće carstvo Božje odredit će i ovaj sadašnji naš tebi. Bog vas možda povijo i svakom dobro. Hvala. Hvala.